హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ నర్సరావుపేట గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అలాగే మెట్టపల్లి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ గా వర్క్ చేస్తున్న గిరిధర్ బాబు గారు మనతో ఉన్నారు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ గానే కాకుండా ఏపీ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ కన్సార్టియం లో యాక్టివ్ మెంబర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనం అసలు ఒక గ్రాడ్యుయేట్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి కెరియర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు దానికి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎలా హెల్ప్ అవుతున్నారు ఎవరికైనా కెరియర్లో ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటే అవి ఎలా క్లారిఫై చేస్తున్నారు అసలు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ రోల్ ఏంటి ఇలా ఆ కెరియర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డీటెయిల్డ్గా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ సిస్టమ్ సార్ అసలు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ రోల్ ఏముండేది సార్ అందరికీ నమస్కారం నేను గిరిధర్ శ్రీ మెట్టపల్లి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఏపీటి కన్సల్టెంట్ మెంబర్గా పిల్లలకి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ రోల్ ఏంటంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ మొత్తానికి బయట సొసైటీలో ఇండస్ట్రీలో కావాల్సిన నాలెడ్జ్కి మ్యాచ్ చేయడానికి మేము ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ వారదలాగా వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్తో పాటు కోడింగ్ ట్రైనింగ్తో పాటు సిఆర్టీ క్యాంపస్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని సెపరేట్గా సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు సిలబస్ కాపీతో పాటు సిఆర్టీ క్లాస్ అవర్స్ టైం టేబుల్ వేసి ఎయిటీ అవర్స్ నైంటీ అవర్స్ టైం టేబుల్ వేసి మేము ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి సిలబస్తో పాటు యాప్టిట్యూడ్ ట్రైనింగు రీజనింగు అలాగే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ మా జస్ట్ ఎయిట్ మినిట్ టాక్స్ ఇలాంటివి పెడుతూ వాళ్ళకి కొంచెం సోషల్ స్టేజ్ ఫీల్ తగ్గించి కొత్త స్టేంజర్తో అంటే ఒక హెచ్ఆర్ అనే మాట ఉమెన్స్ ఎలా మాట్లాడాలి కొత్త వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా నేర్పించాలనే కాన్సెప్ట్లో మేము ఐఐక్యూసి మన క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సెల్ ద్వారా మొత్తం టోటల్ కాలేజీలో ఒక ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్స్ అలాగే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్స్ తీసుకొని మేము ఒక టైం టేబుల్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఇన్ అవర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైంలో కూడా జూమ్ సెషన్స్లో కానీ ఆన్లైన్ సెషన్స్లో కానీ ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హెచ్ఆర్ స్ట్రీమ్స్లో కూడా మేము వాళ్ళకి వన్ టు వన్ కనెక్షన్స్ అలా గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కూడా ఎలా ముందే ప్రాక్టీస్ రిహార్సల్స్ చేస్తామండి అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరుగుతుందని ముందే రిహార్సల్స్ క్లాసులు చెప్పించి వాళ్ళు అలవాటు చేస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా మనం ఒక టూ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్ పెట్టినప్పుడు కొత్తగా అయితే భయపడతాం అదే ఎర్లీ మార్నింగ్ డైలీ టూ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేసే వాళ్ళకి రన్నింగ్ చేసే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది అలాగే మేము సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మా ట్రైనింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఫైనల్కి వచ్చేసరికి డైలీ ఫేస్ చేసే ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఫేస్ చేస్తారు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్కి మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడే కంటెంట్ వచ్చినప్పుడే స్టేజ్ ఫీర్ లేకుండా ఉంటుంది కంటెంట్ లేకపోతే స్టేజ్ ఫీర్ ఉంటుంది అందువలన ఈ మీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ మేము ఏం చేస్తాం అంటే ఫైనల్కి వాళ్ళకి ముందే థర్డ్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎన్క్యూ నేషనల్ క్వాలిఫై టెస్ట్ ఎన్ఫిటిక్యూ అని ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ టెస్ట్ క్వాలిఫై నేషనల్ క్వాలిఫై టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆల్ ఓవర్ నేషనల్ మొత్తం మీద ఆ టెస్ట్ అన్ని కూడా ముందే మేము ప్రీవియస్ అవర్స్ ఇచ్చి మా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ రోల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మేము టెస్ట్కి ప్రిపేర్ చేస్తాం సో డైలీ అప్డేట్స్ చేస్తాం డైలీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టిస్తాం డైలీ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం డైలీ కోడింగ్ సెషన్స్ పెట్టిస్తాం డైలీ అట్లా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా బయట అద్భుతమైన కోచింగ్ సెంటర్స్ నుంచి పిలిపించి టైం టేబుల్ వేసి ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా వాళ్ళ కంపెనీస్ హెచ్ఆర్స్తో మీట్ పెట్టించి ప్రీ ప్లేస్మెంట్ టాక్ కూడా కంపెనీస్ పెట్టించి ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా మేము కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొని ఇలా చేయడం జరుగుతుంది ఇలా మా కోచింగ్ సెంటర్స్ ద్వారా మేము చేస్తుంటాం సో అకాడమిక్స్ వైజు ఉన్న కరికులంతో పాటు ఎక్స్ట్రా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు గైడ్ చేస్తారు ప్లాన్ చేస్తారు షెడ్యూల్ చేస్తారు బాగానే ఉంది దీని తర్వాత ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ అకాడమిక్స్కి మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా సో ఎగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనేది మీరు ఎట్లా రెడీ చేస్తారు స్టూడెంట్ని ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టుగా అద్భుతాలకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి మన నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా ఇప్పుడు మేము పిల్లలకి అప్డేటెడ్ నాలెడ్జ్ లేదండి అంటే ఒప్పుకుంటాను కాకపోతే థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్స్ ఇప్పుడే మేము ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ అని పెట్టుకున్నాం ఎలక్టివ్స్లో ఏముందంటే ఈసీ పిల్లలకి త్రిబుల్ ఈ మెకానిక్ సివిల్ వాళ్ళకి కూడా సాఫ్ట్వేర్కి ఏం కావాలో ఆ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అలాగే మనం ఇప్పుడు వాళ్ళకి
సో అలాంటప్పుడు ఎకనామిక్స్కి ఈ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న గ్యాప్ని ఫిల్ చేయటానికి ఎంతవరకు పాజిబిలిటీ ఉండిద్ది గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటే ఈ గ్యాప్ని తగ్గించడానికి పాజిబిలిటీ ఉండదు కంపెనీస్ నుంచి కూడా ఏపీ స్కిల్ సెంటర్ మన మసూదన్ గారు గారు కానీ ఏపీ ఎస్ చైన్ మీనన్ గారు గారు ఈ ఆలోచన చేశారు అంటే పిల్లలకి అప్డేటెడ్ నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు జాబ్స్ అంటే జాబ్స్ లేవు లేవు అంటున్నారు కానీ స్కిల్స్ లేవు అనే మాట మనం ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ద్వారా అర్థమైంది సో స్కిల్ గ్యాప్ వస్తుందండి జాబ్ లేకపోవడానికి ఆ స్కిల్ గ్యాపే మీరు చెప్పినట్టుగా లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా ఏఐ మీద రోబోటిక్స్ మీద ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టించి ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టించి కంపెనీస్ ద్వారా పిల్లలకి కోడింగ్ హ్యాకర్స్ ర్యాంకర్స్ అని చెప్పి మనం వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ వైజ్గా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టి కాలేజీలో గొప్ప ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వచ్చిన వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ద్వారా సపోర్ట్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఆ స్కిల్ వచ్చిన వాళ్ళకి హై ప్యాకేజ్ ఇస్తూ ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు ప్రాజెక్ట్స్తో పాటు ఇప్పుడు వచ్చిన మాకు కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఒకటి కొత్తగా వచ్చిందండి సో మీరు చెప్పిన అప్డేటెడ్ నాలెడ్జ్ అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే మార్క్స్ అంటే నేర్చుకున్న వాటిని అవుట్కమ్ బేస్గా చేసి సాఫ్ట్వేర్కి సొసైటీకి యూజ్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకే జాబ్స్ ఇంటర్న్షిప్స్లో త్రీ మంత్స్ చూసి దానిలో మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో ఖచ్చితంగా మన ఫ్యూచర్లో ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతుందని ఆల్రెడీ చైర్మన్ గారు మసూదన్ గారు రీసెంట్గా చెప్పడం జరిగింది ఏపీటీపీ కన్సల్టీవ్ మెంబర్స్గా మేము అందరం కూడా రేపు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మీద వీటి మీద డిస్కస్ చేసి ఖచ్చితంగా రేపటి జనరేషన్స్కి రేపటి స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము అందరం కూడా దీని మీద సపరేట్గా మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా మేము తీసుకొని అప్డేటెడ్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి పిల్లలకి జీరే విధంగా చేస్తాము సో అకాడమిక్స్ వైజ్ ఓవరాల్గా కొంత మీరు కొన్ని అకాడమిక్సే కాకుండా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాన్ చేశారు అలాగే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లాంటివి ప్లాన్ చేశారు అసలు ఒరిజినల్గా ప్లేస్మెంట్స్ ఎంతవరకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మీ కాలేజ్ తరఫు నుంచి ప్లేస్మెంట్స్లో మీ అచీవ్మెంట్స్ అడిగితే ఏం చెప్తారు గత పది సంవత్సరాలు ఒక ఒక దశాబ్దం నుంచి ఈ ప్లేస్మెంట్ రామచంద్ర ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఆ ఏపీటీపీ కన్సల్టెంట్ సెక్రటరీ గారు డాక్టర్ ఎన్వి సురేంద్రబాబు గారు గారిని గాయత్రి కాలేజీ మన వెంకట్ గారు కూడా ఈ ప్లేస్మెంట్కి మాకు ఒక కామన్ టెస్ట్ ఉంటాయి కో క్యూబ్స్ యామ్ క్యాట్ కొన్ని ఎగ్జామ్స్ పెడుతుంటారు వాళ్ళ ద్వారా మాకు లింక్స్ వస్తుంటాయి సో గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ద్వారా అట్లా మేము గత వన్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కరోనా ముందు నుంచి కూడా అన్ని కంపెనీస్తో నేషనల్ క్వాలిఫైడ్ టెస్ట్ పెట్టి అప్పుడు దానిలో క్వాలిఫై అయిన అందరికీ అన్ని కంపెనీస్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెడతారు లైక్ ఎంసెట్ గేట్ ఎలాగైతే నీట్ ఎగ్జామ్కి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అలా కంపెనీస్కి కూడా పెట్టి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మీరు చూసారు లేదు జాబ్ లేదని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువైంది ఇప్పుడు ఈరోజు అంటే అదే ఇక్కడ మేము ఈ లింక్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టించి గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం సార్ దానిలో విధంగానే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మనం మేము ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ థర్టీ కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి జాబ్స్ రావడానికి ఒక ప్రణాళికలు హెచ్ఆర్ టీమ్స్తో హెచ్ఆర్ వాళ్ళతో హెచ్ఆర్ చాప్టర్స్ మీట్ అని చెప్పి కొత్తగా మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్ హెచ్ఆర్స్ క్యాప్టర్స్ కీప్ ఏంటంటే అన్ని హెచ్ఆర్స్ అన్ని కంపెనీ హెచ్ఆర్ పిలిపించి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉంటే మా పిల్లల్ని మేము రిక్రూట్ చేసుకుంటారు మేమే స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ చేయాలి అని వాళ్ళు చెప్తే అవి నోట్ చేసుకొని ఆ విధంగా మేము పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఈ గ్యాప్ ఇప్పుడున్న గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి మేమందరం కూడా ఖచ్చితంగా మేము ఫ్యూచర్లో చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే హెచ్ఆర్ చాప్టర్స్ మీరు పెట్టామండి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా హెచ్ఆర్ చాప్టర్స్ మీరు జరుగుతుంది దానిలో అన్నీ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పెక్టేషన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి మీరు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ప్లాన్ చేశారు ప్లస్ ఇండస్ట్రీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏం కోరుకుంటుంది అనేది మీరు ఈ హెచ్ఆర్ మీట్స్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవడానికి మీ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఆ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడానికి డెఫినెట్గా చాలా బాగా ఉపయోగపడుద్ది బాగుంది సార్ సో ఎగ్జాక్ట్గా ప్లేస్మెంట్స్ వైడ్ వచ్చేసరికి మీ అచీవ్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ అంటే ఓకే నేషనల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాస్తారు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి ప్లేస్మెంట్స్ దొరుకుతున్నాయి అంటే ట్వంటీ 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 వన్ అద్భుతంగా ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ జరిగినాయండి యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పని సిన్చర్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఎమెజాన్ బైజూస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇవన్నీ యావరేజ్గా అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్యాకేజ్ వరకు ఎయిటీ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు ఈ కోర్ సైడ్ ఫారిన్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ అవటం వల్ల ఒక ట్వంటీ పర్సెం
నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అచీవ్మెంట్ చేస్తున్నారు మీరు అన్నట్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ప్లేస్ అవుతున్నారు మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని సొసైటీలో వీళ్ళకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ రాలేదు కాబట్టి వీళ్ళు స్క్రాప్ అని ఫీల్ అవుతున్నాం ప్లస్ వాళ్ళు పర్సనల్గా కూడా నాకు క్యాంపస్లో రాలేదు కాబట్టి నా దగ్గర స్కిల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి నేను ఇన్ఎలిజిబుల్ అని వాళ్ళు పర్సనల్గా ఫీల్ అవటం వలన చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది వాస్తవానికి మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు కొంపి కొన్ని కొన్ని జనరల్గా మీరు కొన్ని కంపెనీల దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతారు వాళ్ళు మీ దగ్గర ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ పెడతారు సో అట్లాంటప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి ఇంకొన్ని కంపెనీస్కి వెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అందరూ హ్యాపీగా కెరీర్ గుడ్ గుడ్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా ఎందుకు ఓన్లీ మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కోసం మీరు కొన్ని కంపెనీలు వేస్తున్నారు సో పలాని ఎసెంచర్లో ఈ కాలేజీలో ఇంతమంది రిక్రూట్ అయ్యారని చెప్పేసి వార్తలు వస్తాయి అక్కడికి మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉంటున్నారు కానీ ఈ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాపీయే రాని వాళ్ళు వాళ్ళు పర్సనల్గా నేను ఇన్ఎఫిషియంట్ అని వాళ్ళు ఫీల్ అవటం సొసైటీలో వీళ్ళు స్క్రాప్ అని సొసైటీలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ఊర్లో కావచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కావచ్చు ఫీల్ అవుతున్నారు నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ కంపెనీస్కి రీచ్ అయ్యి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేయాలి చేయదలుచుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేస్తే బెటర్ కదా లేదు వాళ్ళని బయటకు వదిలేస్తే అందరి పాటు బయటకు వదిలేస్తే వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళు ట్రై చేసుకుంటారు ఈ దీనివల్ల ఈ ఇబ్బంది జరుగుతుంది అనేది నేను అంటున్నాను దీనికి మీరే అంటారు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా పిల్లలకి సిక్స్టీ ఫైవ్ అబోవ్ ఉంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి సూర్య కంపెనీ కొన్ని కంపెనీస్ చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ అబోవ్ ఉన్నవాళ్ళు అకాడమిక్స్ పరంగా ఈ సిలబస్ అందుకే ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చేయాలంటే మార్క్స్ బేస్డ్ కాకుండా అవుట్కమ్ బేస్ పెడితే అప్పుడు ఈ మీరు చెప్పిన ఆ గ్యాప్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఈ అంటే కొంతమంది బిజినెస్కి వెళ్తారు కొంతమంది ఫారెన్ అని చెప్పారు గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్నాను వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అచీవ్ చేస్తున్న వాళ్ళు అవుతారు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళని మనం స్క్రాప్ అంటానికి కూడా లేదు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ వన్ ఇయర్ సబ్జెక్టు గ్యాప్లో అమీర్పేట వచ్చో లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చో ఎటర్ సిటీకి వచ్చో లేకపోతే ఈ హై థాట్కి వచ్చో లేకపోతే క్వాలిటీ థాట్స్కి వచ్చు ఇట్లా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని క్యాచ్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ చేసుకొని వాళ్ళ హై ప్యాకేజ్లో టెన్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్తో ఉన్న స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వాళ్ళకి అవసరాలు సబ్జెక్ట్ ఏంటి తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ నీడ్ తెలుసుకొని వాళ్ళంతా సెల్ఫ్ మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళంతటిగా మారిన నాలెడ్జ్ అవుట్పుట్ చాలా అద్భుతం అండి వాళ్ళంతటిగా సెల్ఫ్ మోటివేట్ అవ్వాలి మేము ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఎంత చెప్పినా ఎన్ని చేసినా వాళ్ళు పాస్ అవ్వకపోయినా వాళ్ళు కంపెనీకి వెళ్ళి హెచ్ఆర్ ఫేస్ చేయలేకపోయినా వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పింది కరెక్టేనండి దాని ఉద్దేశించే మనం పిల్లవాడిని స్క్రాప్ అనుకుంటే వాడికి ఈ ఫ్యూచర్లో ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయని చెప్పాలి మనం ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ చెప్పడం కంటే కూడా ఎవర్నెస్ చెప్పాలి వాళ్ళకి అంటే సొల్యూషన్ తెలుసు ఎంత చదివితే జాబ్ వస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వస్తే జాబు వాడికి కెపాసిటీ లేదు స్లో లెనర్ వాడి సిలబస్ వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుందని తెలుసు ఈ వన్ ఇయర్ గ్యాప్లో ఈ స్కిల్ కంపెనీకి కావాల్సిన స్కిల్ ఈ వన్ ఇయర్లో గ్యాప్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ పాస్ అవుతాడు ఈ అమీర్పేటలో వన్ ఇయర్ ఉన్న వాల్యూ తెలుస్తుంది కంపెనీకి దగ్గర అవుతాడు జాబ్ వస్తుంది ఫైనల్గా అల్యూమినియం మీట్స్ పెట్టినప్పుడు మేము అదే చెప్తామండి అల్యూమినియం మీట్స్ మాకు ఎప్పుడు జరుగుతుంటే ఎవరి ఇయర్ ఆ మీట్లు ఏం చెప్తామంటే ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ స్టూడెంట్స్కి మేము ట్రైనింగ్ మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిఫర్ చేస్తుంటాం ఖచ్చితంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకంటే కంపెనీలో కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ చెప్పేది ఇన్స్టిట్యూషన్సేనండి నేను ఒప్పుకుంటాను మేమేం చేస్తామంటే వాళ్ళకి ఈ గ్యాప్ పిల్లలకి ముందే మేము థర్డ్ ఇయర్ నుంచి అవేర్నెస్ ఇస్తాం సబ్జెక్ట్ లేకపోతే మీరు ఇట్లా బయట సొసైటీలో ఫేస్ చేయలేదమ్మా అమీర్పేటలో తిరగాల్సి వస్తామా అని ఇలాంటి విషయాలు మనం ముందు చెప్పాలి అవేర్నెస్ చెప్పాలి ఆ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్లే ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుందండి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరూ ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు అందరూ అవేర్నెస్ వస్తుంది కొన్ని మీడియా వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు ఫ్రంట్ లైన్ మీడియా లాంటి వాళ్ళు ఐటీ టీవీ లాంటి వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి అవేర్నెస్ చేసి థర్డ్ ఇయర్లోనే వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ చేయట్టుగా మనం అందరం ప్రయత్నిద్దాం సక్సెస్ అవుతాను థ్యాంక్ యూ మంచి క్వశ్చన్ అండి సో అసలు థర్డ్ ఇయర్లోనే ప్లేస్మెంట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళు అంటే థర్డ్ ఇయర
ఆన్లైన్ ద్వారా ఆఫ్లైన్ చెప్తుంటారు తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ కన్సార్టియంలో యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ కన్సార్టియం అబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దేనికోసం పనిచేస్తుంది మంచిగా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే మా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ అందరికి కూడా అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే రెండు వందల తొంభై అంటే చూస్తున్న కాలేజీలు అన్నీ కూడా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరం కూడా ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని సిడిపి స్టార్ట్ చేసామండి దీనికి ప్రముఖమైన వాళ్ళు మధుసూర్ నాగర్ గారు కానీ జెఎన్టీ కాకినాడ నుంచి కానీ యూనివర్సిటీస్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ వైస్ ఛాన్సర్స్ కానీ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ అన్ని కాలేజీ నుంచి వస్తారండి మూడు వందల పైగా వస్తారు ఒకే చోట గ్యాదర్ చేసి గాయత్రి కాలేజీలో వెంకటరావు గారు డాక్టర్ ఎన్వీ సురేంద్ర ఎన్ఆర్ఐ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ మేమందరం కూడా దీనికి ఒక మెంబర్షిప్ అని పెట్టుకొని అన్ని కాలేజీలు కలిసి యూనిటీగా ఉంటే హెచ్ఆర్స్ కూడా ముందుకు వస్తారండి ఒక హెచ్ఆర్ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి చెప్తారు అక్కడ మాకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీ హెచ్ఆర్స్ వాళ్ళ స్పాన్సర్స్ వచ్చి మాకు గ్రూప్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది ప్యానల్ నెంబర్స్ డిస్కషన్ అని టూ డేస్లో త్రీ డేస్లో సార్ అద్భుతమైన మీటింగ్స్ పెట్టి పిల్లలకి ఏమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు చెప్పి దాన్ని మేము ఆ త్రీ డేస్ కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ చేసుకొని అందరం కామన్గా ఒక కంపెనీకి ఎంత ప్యాకేజ్ కావాలి ఎంత వస్తుంది ఎంతమంది రిక్రూట్ చేసుకుంటారు కాలేజ్ ఎటానమస్కి స్ట్రక్చర్ అందుకే సార్ ఇప్పుడున్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఏఐసిటీ నాకు ఎన్బిఏ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అటానమస్ ఎక్కడైతే ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటే ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడైతే బాగుంటారో ఆ కాలేజీ గొప్ప స్థానంలో ఉంటుందని చెప్పి చెప్పక చెప్పేశారు మధుసూదన్ గారు ఏపీఎస్సి చైర్మన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ గారు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ మేము ముఖ్య ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ సార్ ఇంతకు మనం గ్యాప్ చూసాం కదా స్కిల్ గ్యాప్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ గ్యాప్ ఇది ఇది పోవాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే మా ఏపీటీ కన్సార్టియం నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని మేము ఎవ్రీ మంత్ ఒక స్పెషల్ హెచ్ఆర్తో ఒక జూమ్ సెషన్ పెట్టిస్తాం ఈ మంచి ఐటీ డెవలప్మెంట్స్ సంబంధించి టీఆప్ లోకల్లో ఉండే స్టార్ట్అప్స్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్స్ మా మేము ఆలోచిస్తుంది సార్ ఈసారి కంపెనీ మన స్టూడెంట్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఎంటర్ప్రినర్షిప్ మన స్టూడెంట్ స్టార్ట్అప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం సార్ ఈ ఏపీటీపీ కన్సార్టింగ్ వల్ల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన స్టూడెంట్ ఒక కంపెనీ పెట్టి మన స్టూడెంట్ ఒక హెచ్ఆర్ అయ్యి మన స్టూడెంట్ రేపు ఒక వంద మందికి జాబ్ ఇచ్చే స్థాయికి వెళ్ళాలని ఈ ఏపీటీపీ కన్సార్టింగ్ మెంబర్స్ అందరం కూడా కూర్చొని ఆలోచన చేసి యూనిటీగా ఉండి ఒక మాట మీద ఉండి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తీసుకొని గవర్నమెంట్తో టైఅప్ అయ్యి గవర్నమెంట్ ఆధార గవర్నమెంట్తో సపోర్ట్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలనే ఆలోచనతో వచ్చిన సంస్థనే ఏపీటీపీ కన్సార్టింగ్ సార్ ఎందుకంటే ఒక సంస్థ ఒక రెండు వందల మంది మాట్లాడే మాటకి వంద ఒకళ్ళు మాట్లాడే మాటకి చాలా తేడా ఉంది రెండు వందల యాభై మంది మా ఒకటే మాట మాట్లాడితే ఆ మాటకి చాలా వాల్యూ పెరుగుతుంది చాలా గొప్ప మాట అయింది సార్ ఆ ఉద్దేశంతో ఏపీటీవి కన్సార్టి మెంబర్స్ అందరం కూడా యూనిటీగా స్టూడెంట్ సక్సెస్ ప్లేస్మెంట్ కోసం మేము అందరం ఉన్నాం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ కోసం సో మీ ఆర్గనైజేషన్ యూనిటీ డెవలప్ అయ్యి ఎంతోమంది తెలుగు విద్యార్థులకి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ వీఆర్ ఆల్సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఏపీ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ కన్సల్టియం తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కెరీర్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇంజనీరింగ్లో ప్రతి స్ట్రీంలో నాట్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈసీ అయినా ట్రిపుల్ ఏ అయినా వేరే ఏది చేసినా ఎండుకు వచ్చేసరికి ఐటీ జాబ్ వైపు చూస్తున్నారు ఎక్కువ మంది వీళ్ళకి మీరే మీరేం సలహా ఇస్తారు సార్ సార్ ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడే మా కాలేజ్ తరఫున మాకు మార్క్ టెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవేర్నెస్ టాక్స్ పెడతారు సార్ మా చైర్మన్ గారు అంటుంటారు ఫస్ట్ త్రిబుల్ డిపార్ట్మెంటే ఉండేది ఎలక్ట్రికల్ ఉండేది మెకానికల్ సివిల్ ఉండేది ఈసీ సిఎస్సి అనేవి తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐఐటీలో కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఎందుకు చెప్తా అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మన స్టూడియోలో కూడా ఒక్క కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఉంటేనే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ జరగదండి దీనిలో అందరు ఇంజనీర్ చేయాలి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కావాలి అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అలా అప్డేట్ చేయడానికి కానీ నెట్ కావాలి సో అట్లాగే అన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి మెకానికల్గా కావాలి ఇక్కడ మనం కూర్చోడానికి కారణం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండి సో ఇలా మనకి పిల్లలకి చెప్పాలి అంటే పిల్లలకి మనం ఉండే స్థానం ఎంత విలువ చెప్తే సబ్జెక్ట్ విలువ తెలుసుకుంటారు బైక్లో కూడా చూడారు సార్ బైక్ కూడా స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కోర్సు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ప్యాషనెట్గానే
లేదు అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ని బట్టి వాళ్ళ ప్యాషన్స్ అంటే అన్నిసార్లు ఒకటేసారి స్ట్రిక్ట్గా ఎలా స్టార్ట్ అయితే అలా ఉండిద్దని కాదు మారిపోతూ ఉంటాయి వ్యూస్ మారిపోతూ ఉంటాయి ఆలోచన మారిపోతూ ఉండిద్ది ఐడియా మారిపోతూ ఉండిద్ది మీరు ఏం చెప్తారు అంటే మీరు ఏం సెలెక్ట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ కోర్ డొమైన్లో ఉండమంటారా మా మారినా పర్వాలేదంటారా లేదు అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటే వాళ్ళ కెరియర్ గ్రోత్ బాగుండిద్ది ఇప్పుడున్న స్పీడ్ ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచంలో జిటి మన చాట్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో ఆర్టిఫిషియల్ కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు చూస్తే పిల్లలకి అంటే వాళ్ళు స్మార్ట్గా వెళ్ళిపోయారండి అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారు లేదు మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు కష్టపడాలి మన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు వ్యవసాయం ఎందుకు వద్దంటున్నారు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్సే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి కంఫర్ట్ జోన్ పెంచడం వలన ఏసీలో కూర్చునే పని ఏంటంటే కాప్ కంప్యూటర్ అంటే ఒక వర్క్ హార్డ్ వర్క్ని సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ వర్క్తో స్మార్ట్ వర్క్గా మార్చేది కంప్యూటర్ సైన్స్ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ తక్కువ చేయట్లేదు మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆటో క్యాడ్ అని రేపు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మేస్త్రీ లేకుండా జరగదా ఎంత పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నా దానికి సంబంధించిన హార్డ్వేర్ కావాలి దుబాయ్లో అద్భుత సివిల్ ఇంజనీర్స్ నెక్స్ట్ జన్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో చూడండి సార్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏపీ రాష్ట్రంలో కూడా జిల్లాలో ఎక్కువైనాయి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీర్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి ఫోర్ ఇయర్స్లో మళ్ళీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వస్తుంది సార్ మెకానికల్ ఇంజనీర్లో కూడా ఆటో క్యాడ్ డెవలప్మెంట్ కానీ బైక్స్ ఎవరో నీరే లేని ఎలక్ట్రికల్ బైక్స్ కానీ సా సెన్సార్ మీద మెకానికల్గా వస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ సెన్సార్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పవర్ సో మీరు అలా ఏం చేయాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద హార్డ్ వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళే సివిల్ మెకానికల్ త్రిబుల్కి వెళ్ళాలి సార్ ఈ స్మార్ట్ వర్క్ కంప్యూటర్లో నేను స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి సార్ ఎప్పుడు ఏసీలో ఉండాలి చల్లగా ఉండాలి పెద్దలు అంటారు చల్లగా ఉండాలి ఎప్పుడు మీరు అని ఆ చల్లగా ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇంకా కంప్యూటర్ సైన్స్లో తీసుకున్నారు అసలు ఆడపిల్లలు అయితే త్రిబుల్ మెకానికల్ సివిల్ తీసుకోవద్దని చెప్తున్నాను కానీ నేను చెప్తున్నాను ఎవరైనా లేడీస్ ఈ ఛానల్ ఐటీ తీరు అని చెప్తున్నాను మీరు మెకానికల్ తీసుకోండి అమ్మా మీకు అద్భుతమైన జాబ్స్ ఉన్నాయి నేను నా స్టూడెంట్ చాలామంది మెకానికల్లో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆస్ట్రేలియాలో చోట్ల మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ స్టూడెంట్స్ లేకపోవటం వల్ల ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు సార్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి స్కోప్ ఉంది అంటే కంపెనీస్లో అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఎంప్లాయబిలిటీ కొన్ని చోట్ల ఆడపిల్లలు ఉంటే వర్క్ వాళ్ళు డిసిప్లిన్గా చేస్తారు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను సార్ వాళ్ళు వర్క్ మోటివ్లో ఉంటారు సార్ వాళ్ళకున్న ఓపిక మగవాళ్ళకి ఉండదు సార్ అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ జెండర్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏం బికాస్ సో ద వీ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంది మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్లో మెకానికల్ సివిల్ త్రిబుల్కి ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ హెల్త్తో వర్క్ తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఐటీ వైపు చూస్తారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ కోర్ డొమైన్లో వాళ్ళ ప్యాషన్తో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మీరు అన్నట్లు అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే వాళ్ళ కోర్ డొమైన్కే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదా సహజంగా ప్యాకేజ్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ సార్ టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అక్కడ ఇవ్వరు ఇక్కడ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళకి మేస్త్రీల వలన మీకు మేస్త్రీల ప్యాకేజ్లో తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత కష్టం హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంది కానీ ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉందని చెప్పి ఐటీ ఐటీలో కంప్యూటర్ సైడ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ నా దగ్గర నా స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అమెజాన్ ఒరాకిల్లో సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇన్ఫోసిస్లో టీసీఎస్లో డిజిటేషన్స్ కొత్తగా వచ్చింది దానిలో సెవెన్ ల్యాక్స్ అదే ఇక్కడ కోర్ సైడ్ ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ మెకానిక్లో త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ కోర్ కంపెనీస్ కాబట్టి వాల్యూ ఉంటుంది కానీ ప్యాకేజ్ లేదు సార్ సో టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ మనకి దాన్ని రాదు కాబట్టి దానికి వెళ్తున్నారు ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నీ కూడా మెకానికల్ సివిల్ త్రిబుల్ వాళ్ళకే ఉన్నాయి సో ప్యాకేజ్ కోసం వెళ్తున్నారు సార్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ప్యాకేజ్ అంటున్నారు బాగానే ఉంది మంచి ప్యాకేజ్ వస్తే మంచిదే కదా షిఫ్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ రమ్మంటుంది ఏ డిగ్రీ చేసినా ఏ బీటెక్ చేసినా ఏ కోర్స్ చేసినా లేదు నార్మల్ డిగ్రీ చేసినా మాకు కావాల్సిన స్కిల్స్ ఉంటే మీ దగ్గర మే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఓన్లీ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఆపర్చునిటీస్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ వల్ల ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ బీటెక్ ఎనీ గ్రూప్ ఉన్నా కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ వెల్కమ్ చేసేటప్పుడు మంచి ప్యాకేజెస్ ఇచ
చేయొచ్చు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ చేసి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ చూజ్ చేసి కొన్ని మెషిన్స్ అన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు బస్సు కూడా టీసీఎస్ కంపెనీ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే సార్ కోర్ సబ్జెక్టులో కాన్సెప్ట్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు కోడింగ్ ఉపయోగపడతారని చెప్తున్నారు టీసీఎస్ కంపెనీ వారు సో అందువల్ల వీళ్ళు ఎంత చదివినా కానీ ఏ బ్రాంచ్ చదివినా కానీ ఆ బ్రాంచ్లో ఉన్న కోర్ పాయింట్స్ ఆ సబ్జెక్ట్లో మెలుకులు తీసుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ ముందు సబ్జెక్ట్ లేకుండా సార్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్కేర్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ ఏ స్కేర్ ప్లస్ బి స్కేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అవుతేనే కదా ప్రోగ్రామ్ స్కేర్ రూట్స్ మైనస్ బి ప్లస్ మైనస్ మైనస్ స్కేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్కేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ బై టూ ఏ ఫార్ములా వస్తేనే అక్కడ స్కేర్ రూట్స్ ఫార్ములా వస్తేనే రాయగలం అట్లాగే ఏదైనా ఫార్ములా రావాలి కాన్సెప్ట్ రావాలి ఫార్ములా లేకుండా ఎన్ని ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా సో లాజిక్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటేనే మన స్టూడెంట్స్కి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది సార్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక్కటే కాదు సాఫ్ట్వేర్తో పాటు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా కంపల్సరీ కావాలని ఇప్పుడున్న కంపెనీస్ కూడా చెప్తుంది సార్ టీసీఎస్ కంపెనీ వాళ్ళు సో ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా మీరు ఇంత యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారు ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించి ఏపీ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కన్సార్టియంలో యాక్టివ్గా ఉన్నారు వీటన్నిటితో పాటు మీరు ఆర్టిస్ట్ కూడా ఆర్టిస్ట్గా మీరు అగైన్ ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్తో ఉన్నారు ఎన్నో అవార్డులు కూడా తెచ్చుకున్నారు అసలు మీకు ఆర్టిస్ట్గా ఈ చారిటీ వైపు ఈ కార్యక్రమాల వైపు ఎందుకు అంత ప్యాషన్ ఇప్పుడు వరకు మీకు ఏమేమి అవార్డులు వచ్చినాయి ముఖ్యంగా మా గ్రాండ్ ఫాదర్కి నమస్కారం పెట్టానండి ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని ఆ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న వస్తువు ఏ పేరున్న ఎవరన్నా గొప్ప వాళ్ళ పేరు ఉంటే ఆ ఫోటో పేరు మళ్ళీ పిలిచి ఇతని పేరు చెప్పిపోయేవాడు ఆ పేపర్ అట్లా అందరి పేర్లు తెలిసిపోయినాయి మా తాతగారు చిన్నప్పుడు మాకు చెస్ యోగా డ్యాన్సులు రోజు ఆయన నేలల మీద ఆసనాలు వేసేవాడు సార్ ఆసనం అని యోగా నేర్పించేవాడు సరిగా పది నిసా కూడా మాడ్యులేషన్ మాకు చిన్నప్పుడే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చెప్పారు సారీకా అంటే సరిగమ పద నిసాని ఏ విధంగా డౌన్ అండ్ అప్ చేయాలనేది ఒక ఆర్టిస్ట్కి మైక్ సెన్స్ వస్తుంది సార్ అంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏం లేదు సార్ మనలో ఉన్నది మనలో ఉన్న స్కిల్ని ఎక్స్పోజ్ చేసే అతని ఆర్టిస్ట్ అంటారు అంటే మనకి ఇప్పుడు డ్యాన్స్ వచ్చాను కానీ మీరు నమ్మరు నేను ఫస్ట్ టైం అర్థం ముందు కాదు కానీ బాత్రూంలో పాటలు పాడేవాడిని బాత్రూమ్ డ్యాన్సర్గా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే సార్ ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ముందు అర్థం ముందు పొద్దున్నే ప్రయోగం చేయాలి ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా అర్థం ముందు మా తాత చెప్పేవాళ్ళండి ఏమని చెప్పేవాళ్ళండి మా తాతగారు ఆర్టిస్ట్ ఆయన కళాకారుడు చాలా వాడు ఎముడు క్యారెక్టర్ చేశారు నా దగ్గర ఇంకా ఉంది ఆయన ఎన్టీ రామారావు సినిమాలు చూసేటప్పుడు నేను ఆయనతో పాటు చూస్తాం ఆయనతో పాటు కొన్ని డైలాగులు వినటం ఆయనతో పాటు పెరగటం ఆయనతో పాటు తిరగటం వల్ల పెరగటం వల్ల మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఒక పేరెంటింగ్ నేను మోటివేషన్ స్పీకర్గా తల్లిదండ్రులు తాతయ్యలు చేసే పనులే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారండి మాటలు కాదు దయచేసి మీరు మా తాతయ్య నేను ఫాలో అయింగ్ కాబట్టి ఆయన అరిజారులు నడవడం వల్ల ఈ ఆర్టిస్ట్ డ్యాన్సులు మాటలు అంటే ఏం లేదు ఎదుటి వాళ్ళని నవ్వించడం ఎదుటి వాళ్ళని ఆనందంగా చేసేది ఒక ఆర్టిస్ట్ అండి అందుకని ఈ ఫీల్డ్ రావడం జరిగింది నాకు ముఖ్యంగా నచ్చిన మన తెలంగాణ వాళ్ళే రవీంద్ర భారతిలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్సలెంట్ నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అని చెప్పి ఎన్జిఓస్ తరఫున ఐడియాస్ ఎన్జిఓస్ మేడం గారు ఒక అవార్డు ఇట్లాగే మన బంగారు నంది అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది హరిహర్ కళాభవన్లో వల్లూరి ఫౌండేషన్స్ వాళ్ళు వల్లూరి అలాగే నాటికలు చాలా నాటికలు చేశాను రాజ్ క్యారెక్టర్ చేశాను సో డ్యాన్స్ విత్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ డ్యాన్స్ విత్ కల్చరల్స్ అండ్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ విత్ అంటే కొత్త కాన్సెప్ట్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చేసేది కాకుండా కొంచెం కొత్తగా చేస్తే ప్రయోగం అంటారండి సో మీకు ఆ ఉత్సాహం చాలా ఉంది మీరు పౌరాణిక నాటకాలు కూడా చేశారు దానికి కూడా అవార్డులు తీసుకున్నారు ఒక పద్యం ఏదన్నా పాడండి సార్ అంటే మా తాతమ్మ చిన్నప్పుడు మాకు నవ్వుతూ ఓ మాట అనేది అది నేను మీ అందరికీ గుర్తుచేస్తాను అంటే ఇది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పద్యం అని కాదు మా తాతమ్మ చెప్పిన మాట తొంభై ఐదు వెళ్ళినప్పుడు ఏమో చెప్పి అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పావలయ్యి తాతమ్మ అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు పావలయ్యమ్మ అంటే కాపాడమ్మ తాతమ్మ అమ్మ శ్రీభువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి ఆనంద రూపిణి పావలయ్యమ్మ తాతమ్మ అమ్మమ్మ నాయనమ్మ అని పావలయ్యి తాతమ్మ అనే పావల విలువ అప్పుడు మాకు నేర్పించారు కాబట్టి ఈ ఈ నాలుగు లేని చెప్పినందుకు సార్ మా 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 తాతమ్మ పావల బదులు రూపాయి ఇచ్చేది మా తాతయ్య అనేవాడు సో గురు ఇప్పుడు గూగుల్ దేవబాబ గూగుల్ బ్రహ్మ గూగుల్ విష్ణు గూగుల్ గూగుల్ అన్నారు గురువుపై గూగుల్ వచ్చింది గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పర
జనగణ వాడేటప్పుడు అందరూ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు వీటన్నిటిలో మీకు నచ్చిన ఒక మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పండి సార్ సార్ రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం గారు అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ ఆ రాజ్యాధికారం అందరు చదువుతున్నారు అది అప్లై చేయాలి కదా సంస్కృతిక ఇప్పుడు మేము సంస్కృతిక సామాజిక సేవా సమితి అని త్రిబులార్ లాగా త్రిబులే స్టార్ట్ చేసాం సంస్కృతిక సామాజిక సమితి సేవా సమితి సంస్కృతిక సామాజిక సేవా సమితి త్రిబులెస్ దీన్ని థర్టీ ఎత్తున రేపు ఫస్ట్ యానివర్సరీ నేను మా గురువు గారు చేస్తున్నాం మాకు నచ్చిన విషయం సందేశం ఏంటంటే పిల్లల్లో కూడా టెన్ ఇయర్స్ లోపల కూడా పద్యాలు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ మాల్టలు అద్భుతం ఇంగ్లీష్ పది పది ఏళ్ళ పాప ముప్పై రకాల డ్యాన్స్ వేస్తుంది ఆ పాపను రేపు ముప్పై తారీఖు కాంపిటీషన్లో పెట్టుకున్నాం ముప్పై కాలేజీల స్కూల్ నుంచి రేపు ముప్పై తారీఖు విజయవాడలో అంటే టుమ్మల పక్క క్షేత్రం కానీ పక్కన ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కానీ ఏదో ఒకటి దానిలో ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ దానిలో భాగంగానే ఈ ఫౌండేషన్స్ అన్ని ఫౌండేషన్స్కి మేము ఆహ్వానం ఇస్తున్నాం సో మన ఐటీటీవీ ద్వారా చెప్తుంది ఏంటంటే మన పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ తల్లిదండ్రులు గుర్తించి ఆ కాంపిటీషన్ పిలిచినప్పుడే మనలో ఉన్న పద్యాలు కానీ మనలో ఉన్న స్కిల్ కానీ మనలో ఉన్న ఏ టాలెంట్ అయినా బయట రావాలంటే ముందు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలండి అవకాశాన్ని మించి మీరు ఆర్టిస్టే కాకుండా ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు గ్రేట్ సార్ ఫైనల్గా మనం కెరీర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ సార్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసేసి వాళ్ళు ఒక కంపెనీతో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళ గురించి పెద్ద ట్రబుల్ లేదు వాళ్ళకి ఎట్లాగూ ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చిద్ది ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిద్ది మోటివేట్ అవుతారు కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఫర్దర్ కెరియర్ పాత్ కానీ కాలేజీలో ప్లేస్ అవ్వలేదు ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్లో వాళ్ళకి జాబ్ రాలేదు బయటకు వచ్చారు ఇన్ జనరల్గా నిందాక నేను అన్నట్లు నేను అంత ఎఫిషియంట్ కాదేమోనని డిమోటివేట్ అయ్యే స్టూడెంట్కి మీరు ఏం సలహా ఇస్తారు ఎట్లా చేస్తే వాళ్ళకి ఫాస్ట్గా జాబ్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది మీ సలహా ఉంది సార్ ముందు వాళ్ళకి గోల్ తెలియాలి డెస్టినేషన్ తెలియాలి డెస్టినేషన్ గురించి బాగా అవగాహన తెలియాలి అని పేరెంట్సే అంటే గురువులు మేమే వాళ్ళకి గోల్ పిల్లలకి ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎందుకు బ్యాన్ చేయరు అంటే మా తాతయ్య మా మా ఫ్రెండ్ చేరారని మా అన్న చేరారని జాబ్ ఉందని కాకుండా వాళ్ళు దానిలో ఆ ఫ్యాషనేట్గా చేరితే సాల్వ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయినారు అండి అండ్ నేను పిల్లలకి చెప్పేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకున్న వాటిని నాలెడ్జ్ని ఒక్కటే పవర్ కాదండి నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అని చెప్పి టీచర్స్ చెప్తుంటారు మా గురువులు కూడా మా చెప్పారు మా తాతగారు కూడా మా చెప్పారు నాలెడ్జ్ ఒకటే పవర్ కాదు ఎంత నేర్చుకున్నా కానీ దాన్ని అప్లై చేస్తేనే నాలెడ్జ్ పవర్ అండి అప్లై చేయాలి అప్లై చేసిన దాన్ని షేర్ చేయాలి షేర్ చేసిన దాన్ని దాన్ని మనం అప్లై షేర్ విత్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే మా ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్యూచర్ మొత్తం కూడా సార్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అని మార్క్స్ బేస్గా అంటే ఏం లేదు సార్ దానివల్ల మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మన ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వాళ్ళు చేర్చుకున్న మొత్తం ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తేనే మార్కులు ప్రాజెక్ట్కి అవుట్పుట్ బేస్ చూపిస్తే అవుట్కమ్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ పిల్లలు మీరు కూడా గమనించాలి స్కూల్ లెవెల్ నుంచి అన్ని పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ ఎక్కడ చదివినా కానీ మీరు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్గా సమాజానికి ఉపయోగపడేది అనేది చేసుకుంటే మీరు చదివిన దానికి వాల్యూ వస్తుంది మీరు చదివిన దానికి చాలా ఎక్కువ జాబ్స్ కూడా వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళే ఇస్తారు ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్ మీరు నమ్ముతారు నమ్ముడు యూనివర్సిటీస్లో థర్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్కి ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ పేటెంట్స్కు పిహెచ్డి రిసెర్చ్ రీసెర్చ్ వర్క్ మీద కోట్లు సార్ కోట్లు రీసెర్చ్ వర్క్ మీద ఇప్పుడు బీటెక్ పిల్లలు చెప్తుంది ఏంటంటే నా మెసేజ్గా ఒక ప్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా మీరు నేర్చుకున్నది ఎంటెక్ రీసెర్చ్ పరంగా ఆలోచించి పీజీ చేసి ఎంటెక్ తర్వాత పిహెచ్డి రీసెర్చ్లోకి వెళ్ళి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి ఐఐటి వాళ్ళు ఎన్ఐటి వాళ్ళు ట్వంటీ థర్టీ ల్యాక్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంటర్న్షిప్స్ ద్వారా సో మనం పిల్లలకి అది దగ్గర చేసి సో మన కెరీర్లో కూడా మన ఐటీ కంపెనీస్ వాళ్ళు కూడా స్పాన్సర్స్ చేస్తున్నారు సార్ కంపెనీస్ కూడా స్పాన్సర్షిప్ చేస్తున్నారు రీసెర్చ్లో సో ఆ విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మీ తల్లిదండ్రులను కూడా మీరు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్కి మీ నేర్చుకుని మీ మీ తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని తెలుసుకుంటే మీరు అద్భుతంగా రాణించగలరు మీరు ప్రతి నిమిషం కూడా మీ నుంచి మీరే మీ సబ్జెక్ట్ మీకే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అవుతూ ఇలా ముందుకు వెళ్ళాలని రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ ద్వారా వెళ్ళమని నా ఎయిమ్ సార్ సో ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ చేయే ముందు ఈ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో రెసిషన్ అనే పదం మనం ఎక్కువగా వింటున్నాం అలాగే రెసిషన్తో పాటు ఇప్పుడు ఎట్లాగూ రెసిషన్ ఉంది కదా అని
మన సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ రిసెషన్ పీరియడ్ కూడా మనల్ని ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ధైర్యంగా పాజిటివ్గా తీసుకొని పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో థాట్ కూడా మీరు థాట్ ప్రాసెస్ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలండి అంతే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నుంటే మీకు స్కిల్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ డెసిషన్ పీరియడ్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు సో ఆల్రెడీ హాఫ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఈజ్ ఓవర్ సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది పిల్లలందరూ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఐటీ టీవీ వాళ్ళ ద్వారా కానీ మన అప్డేట్స్ హై థాట్స్ వల్ల సో క్వాలిటీ థాట్ మనకుంటే క్వాలిటీ సబ్జెక్ట్ మనకుంటే క్వాలిటీ స్కిల్స్ మనకుంటే ఏ ఏ అన్ని అన్ని జాబ్స్ అన్ని కంపెనీస్ కూడా మిమ్మల్ని తీసుకోవడానికి ముందు వస్తుంది ముందు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది స్కిల్ మీద సబ్జెక్ట్ మీద క్వాలిటీ మీద సో క్లారిటీగా ఉండండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు హ్యాపీగా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి సో మీకు ఖచ్చితంగా మనకి మంచి భూమి ఉంది సార్ ఐటీ భూమి సో ఐటీ టీవీ ద్వారా చెప్పాలి ఏంటంటే ఐటీ భూమి ఈజ్ బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రష్యన్ గురించి భయపడే వాళ్ళకి మీరు చాలా మంచి కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టింగ్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు ఐటీ టీవీ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఐటీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ